ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಜಗತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಎರಡು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳ ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡಿ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಪ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಪ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳ ಮೇಲೆ ಆರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಒಂದು ಎಪ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇನ್ನು ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂದರೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳ ಮೇಲೆ ಎಪ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಏಳರಿಂದ ಒಂದು ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳ ಮೇಲೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಬರುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಇದು ಯಾವುದು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳ ಮೇಲೆ ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಅದು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿಯಾದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಬಣ್ಣಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಆರಕ್ಷಕ ಗೈಯಾಳಿ ಅಣ್ಯಮತ ಕಂಪು ಉದ್ದ ಈ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವೊಂದು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಉತ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಆರಕ್ಷಕ ಗೈಯಾಳಿ ಅಣ್ಯಮತ ಕಂಪು ಉದ್ದ ಇವುಗಳ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಆರಕ್ಷಕ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಅರಕ್ಷಕ ಅಂದರೆ ಆರಕ್ಷಕ ಅಂದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಯವರು ಯಾರು ಪೊಲೀಸರು ಅರಕ್ಷಕ ಅಂದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಯಾವುದು ಅರಕ್ಷಕ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡು ಇನ್ನು ಗೈಯಾಳಿ ಅಂದರೆ ಜಗಳ ಗಂಟೆ ಗೈಯಾಳಿ ಅಂದರೆ ಜಗಳ ಗಂಟಿ ಕೋಮಲಿ ಅಂದರೆ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದವಳು ಇನ್ನು ಅಣ್ಯಮತ ಅಂದರೆ ಅಣ್ಯಮತ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ವಮತ ಅಣ್ಯಮತ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯ ಒಂದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಒಂದು
ಕಾಮ ಪದದ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕಾಮ ನಿಷ್ಕಾಮ ಇನ್ನು ಆತುರ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಸಾವಧಾನ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉತ್ತುಂಗ ಪದದ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ತಳಾತಳ ಉತ್ತುಂಗ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ತಳಾತಳ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದೀರ ಒಳ್ಳೆಯದು ಉತ್ತರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದಿರು ಆಡ್ಯ ರಾಜಿ ಆಲಸ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೊ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದಿರು ಪದದ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಇದಿರು ಅಂದರೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಿರು ಪದದ ಒಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನು ಆಡ್ಯ ಪದದ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಅನಾಡ್ಯ ರಾಜಿ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಶೇಡು ಆಲಸ್ಯ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನು ಉನ್ನತ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೋಡಿ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆಶ್ರಿತ ಶಿಷ್ಟ ಭಾಜ್ಯ ಕೊಲ್ಲು ಪ್ರಧಾನ ಈ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಶ್ರಿತ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಸೊ ಹೇಗೆ ಆಶ್ರಯ ಅಂತೇವಲ್ಲ ಆಶ್ರಯ ಅಂದರೆ ಆಶ್ರಯನ ಪಡೆದುಕೊಂಡವನು ಇನ್ನು ನಿರಾಶ್ರಿತ ಅಂದರೆ ಆಶ್ರಯ ಇಲ್ಲದವರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಶ್ರಿತ ಪದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಇನ್ನು ಶಿಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಷ್ಟ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ದುಷ್ಟ ಇನ್ನು ಬಾಜ್ಯ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಜ್ಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಇನ್ನು ಕೊಲ್ಲು ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಕಾಯು ಕೊಲ್ಲು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಕಾಯು ಇನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಧಾನ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಗೌಣ ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಗೌಣ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಗೌಣ ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹೀನ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೀನ ಚೇತನ ಜಂಗಮ ತಜ್ಞ ಭಕ್ತ ನೋಡಿ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದವನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೀನ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೊ ಹೀನ ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ಹೀನ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೀನ ಅಂದರೆ ಕೀಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದು ಸೊ ಹೀನ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇನ್ನು ಚೇತನ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಅಚೇತನ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಜಂಗಮ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ಥಾವರ ಇನ್ನು ತಜ್ಞ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಅಜ್ಞ ತಜ್ಞ ಅಜ್ಞ ಇನ್ನು ಭಕ್ತ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಭವಿ ಭಕ್ತ ಭವಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದೀರ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋ
ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತೇ ಎರಡು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವೇ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ನೋಡಿ ರವ ಮತ್ತು ಊರ್ಜಿತ ಈ ಎರಡೂ ಪದಗಳ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವಗಳು ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಒಂದು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡ